Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Cuando se habla de belleza en el arte, la proporción áurea es un tema tan recurrente como incomprensible. Si buscamos en internet, encontraremos imágenes como estas, otras forzadas como esta, e incluso algunas sin sentido como esta. Bueno, esa última no. ¿Pero qué se supone que es esta gráfica? ¿Qué tiene que ver con la proporción áurea? ¿Y qué hace apareciendo por todo lado cada vez que se toca este tema? Vamos por partes. Primero que todo, ¿qué significa la palabra proporción? Según la RAE, proporción es la disposición, conformidad o correspondencia de vida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. En otras palabras, proporción es la correcta relación de una parte de un elemento con el todo o de las partes entre sí. Por ejemplo, este gato tiene correcta relación entre todas sus partes, pero este otro evidentemente no. Patas muy grandes, cabeza muy pequeña y cola muy larga. Ahora bien, dos elementos de diferente tamaño pueden conservar la misma proporción. Y ahora las matemáticas nos explicarán cómo. En matemática, la proporción es la igualdad de dos razones o divisiones. Por ejemplo, dos cuartos es idéntico a cuatro octavos. Gráficamente es lo mismo. Y si resolvemos las divisiones, el resultado será el mismo. Volvamos con los gatos. Este tiene 30 centímetros de altura y sus patas tienen 10 centímetros. Y este tiene 45 centímetros de altura y sus patas tienen 15 centímetros. Y ahora sí, matemáticamente hemos comprobado que estos dos gatos tienen la misma proporción. Lo mismo se puede ver de forma más sencilla con figuras geométricas. Con el tema de las proporciones claro, veamos a qué se refiere el asunto de proporción áurea. Resulta que cuando la razón de dos partes de un todo es igual al siguiente número irracional, ese todo tiene la proporción áurea. Y este número se suele representar con la letra griega Φ, en honor a Fidias, el famoso escultor griego. Se decía que toda forma que cumpliera con esta proporción era una forma de gran belleza. ¿Pero qué tiene de especial este número y esta proporción, que no se puedan encontrar en otros números y otras proporciones? Si tenemos un segmento de recta y lo dividimos en dos partes, de manera que la longitud de la parte A entre la longitud de la parte B sea igual al número áureo, automáticamente se cumplirá que la longitud completa entre la parte más larga también tendrá como resultado el número áureo. Y eso solo se cumple en este caso. Veamos un ejemplo con números. Tenemos un segmento de recta de 100 centímetros y lo dividimos justo por aquí. De modo que de un lado queda 61.803 y del otro lado 38.197 si lo dividimos como resultado nos da 1.618 pero además si sin lo dividimos entre 61.803 también da como resultado el mismo número veamos un caso en el que no ocurra si partimos el segmento de forma que de un lado queda en 60 y del otro lado queda en 40 al dividirlo dará como resultado 1.5 pero al dividir el total entre el número mayor, jamás dará el mismo número. Esto solo se cumplirá cuando esté presente la proporción áurea. Hay otra propiedad aún más interesante y con usos prácticos. Tenemos A, B y C. Sabemos que si A y B cumplen con la proporción, C con A también la cumplirán. Ahora olvidémonos de la existencia de B y trataremos al segmento A como el nuevo segmento pequeño. Esto significa que el segmento C será tratado como el segmento grande. Y ahora tenemos un nuevo segmento completo, que llamaremos D, y cumplirá la proporción con el segmento C. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Veamos qué podemos hacer con esto. Si tenemos un rectángulo con la proporción áurea, el lado más largo será A, y el lado más corto será B. Si ponemos el lado B sobre el lado A, y por ahí partimos el rectángulo, tendremos otro rectángulo áureo, y así hasta el infinito. Si ahora tomamos y trazamos un cuarto de circunferencia en los cuadrados, tendremos esta famosa espiral, que todos conocemos. Así que ha llegado el momento de empezar a jugar. Si repetimos varias veces el espiral de forma radial, tendremos esta figura, pero si además lo duplicamos, invertimos, y superponemos, tendremos este interesante patrón, que aunque no es idéntico, es muy similar al centro de los girasoles. Por ello, es común encontrarse con estas fotos. 
vamos ahora a ver qué pasa con la arquitectura. Más exactamente, el caso del Partenón. El ancho del edificio relacionado con la altura cumple con la proporción áurea. Es decir, que la fachada del Partenón está enmarcada dentro de un rectángulo áureo. Pero esto es solo el comienzo. Luego de poner el primer cuadrado, nos aparece un nuevo rectángulo áureo. Una vez ubicadas las escaleras, el segundo cuadrado nos marca exactamente el nivel donde terminan las columnas y empieza el entablamiento. El número de columnas y su separación tampoco es porque sí. Estas se encuentran de dos en dos, enmarcadas en rectángulos áureos. Ubicamos otro cuadrado y seguimos con el siguiente rectángulo. Si a este rectángulo le agregamos su cuadrado, tendremos el nivel donde empieza el frontón. Agregamos otro cuadrado y tendremos un nuevo rectángulo áureo. Y ahora lo dividimos por este otro lado, con un cuadrado. Y nos da un rectángulo áureo con la altura del arquitrave. Y arriba un cuadrado, donde está enmarcado el friso y la cornisa. Por último vamos al friso. Este se conforma por triglifos y metopas. Los triglifos son rectángulos áureos con tres franjas verticales. Y las metopas son zonas cuadradas, ocasionalmente decoradas con molduras. El conjunto de un triglifo y una metopa conforma un rectángulo áureo. Y este patrón es repetido a lo largo de todo el friso. Y el Partenón no es el único. También la Catedral de Notre Dame sigue esta regla, pero un poco diferente, ya que no es como el Partenón, que basta con ponerle esta gráfica y observar la magia. La fachada de Notre Dame está conformada por diferentes módulos con forma de rectángulo áureo, y al dividir esos módulos con cuadrados, encontramos que la línea divisoria pasa por puntos estratégicos de la fachada, por ejemplo, la clave de los arcos ojivales del acceso lateral, el punto de arranque de la galería calada, o también el punto de arranque de los arcos ojivales de las torres. Y de esta forma es posible encontrarse con muchas coincidencias de esta fachada con la proporción áurea. Estos principios no están solo en aquella arquitectura elaborada y ornamentada de tiempos remotos, sino que es posible encontrarla en construcciones más recientes, y no necesariamente en grandes y complejos monumentos. A continuación trataré de hacer un sencillo diseño de fachada, siguiendo estas proporciones. Empezaré con esta gráfica como punto de partida. A estas alturas todos sabemos perfectamente lo que es. Usaré esta línea como punto de arranque de la cubierta. Y este rectángulo de la derecha será el ancho de un volumen que estará en esta parte de la casa. Y esta línea será la parte superior de la cubierta de la saliente de este lado. Vamos ahora con el pórtico de acceso. Para esto ubico la gráfica en esta zona de acá. Este será el espesor de la cubierta y le ubico un par de columnas. Para ubicar las ventanas pondré un rectángulo áureo y un cuadrado y lo repetiré. Esto me dará el sitio de las ventanas, que también serán rectángulos áureos y los alinearé con el borde de la cubierta del pórtico. Además pondré otra ventana en el volumen saliente. Habiendo terminado esto le doy algo de volumetría, color y a renderizar. Y así quedó una casa que aunque sencilla cumple con las proporciones áureas. Ahora solo queda que tú te animes a utilizar estos criterios mientras elaboras tus propios diseños. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.